എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് ശരി ശരിയും തെറ്റും ആപേക്ഷികമാണെന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം കാലദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരിത്തെറ്റുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാറുന്നു കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തിഗതമായി ചിന്തിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ലതായി തോന്നുന്നത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശരിയെന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് തെറ്റെന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണോ ശരിതെറ്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശരിതെറ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം പറയണമെങ്കിൽ ലോക അംഗീകാരമുള്ള പൊതുവായ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതു നിയമ സംഹിതയെയോ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിർത്തേണ്ടി വരും അത്തരത്തിൽ ആരും നമ്മുടെ പക്കൽ ഇല്ല താനും അതിനാൽ മധ്യസ്ഥനായി ഈശ്വരനെ കണക്കാക്കുകയും ഈശ്വരന്റെ അഭിപ്രായത്തെ നിയമമായി കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈശ്വരനെ റഫറൽ പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം തുടങ്ങുകയായി ഈശ്വരൻ എന്നാൽ ആരാണ് ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലുള്ള പലരും ഈശ്വരനെ പല തരത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നതും പല തരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം മുട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഈശ്വരനെക്കുറിച്ച് അനവധി അഭിപ്രായ വ്യത്യസ്തതകൾക്കിടയിലും ഈശ്വരന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊതു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ശാന്തി പ്രേമം സന്തുഷ്ടത പരിശുദ്ധി അഹിംസ ആനന്ദം ജ്ഞാനം ശക്തി എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ അനന്തമായ സ്വരൂപമാണ് ദൈവമെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ മധ്യസ്ഥനായി നിന്ന് ശരിതെറ്റിന് വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ ആ വിധി നിർണയം അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഗുണങ്ങളെയെല്ലാം നമുക്കിടയിൽ വളർത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ശരിയെന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഈ ഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതോ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതോ ആയ എല്ലാ വാദങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തെറ്റാണെന്നും പറയാം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ഗതിയും താളവുമുണ്ട് ആ താളത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവാണ് ശരിയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യം അതിനു വേണ്ട ഏക ഗുണം നിശബ്ദമായിരിക്കുവാനുള്ള കഴിവാണ് ആ പ്രപഞ്ച താളത്തെ ഭംഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായ ചില ശരികളെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പമുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളിലോ അസ്വസ്ഥത ആരംഭിക്കും എന്നതാണ് തെറ്റിൻ്റെ തെളിവ് ഒരു നാടകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഭാഗം നന്നായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നാടകം പൊതുവെ സുന്ദരമായിരിക്കും എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിനയത്തെ തിരുത്തുവാനും വിലയിരുത്തുവാനും തുടങ്ങിയാൽ ആരും നാടകത്തിൽ നല്ല അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കുകയില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നമുക്കെത്താം പ്രപഞ്ച താളത്തെ ഭംഗിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് പ്രപഞ്ച താളത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റും ശരി ചെയ്താൽ സ്വസ്ഥതയാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായ ഫലം തെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് അസ്വസ്ഥത താങ്ക് യു